السلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں کو ٹائٹل سے تو اندازہ ہو چکا ہوگا اور تھم نیل سے کہ میں کس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں بہت سارے دوستوں کا یہ پوچھنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اب ٹھیک ہو رہے ہیں اور صحتیاب ہو رہے ہیں اور ان کا یہ پوچھنا ہے کہ کیا ان کو جب ایک دفعہ وہ اس وائرس سے اس بیماری سے نکل آتے ہیں تو کیا ان کو یہ دوبارہ بیماری ہونے کے چانسز ہیں تو اس کے بارے میں بالکل ایک بہت اہم جواب ہے اور وہ ہے نہیں کہ جب آپ کو ایک دفعہ کرونا وائرس کی انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس بات کے امکانات نہیں ملے ابھی تک اس بات کے شواہد نہیں ملے ابھی تک کہ آپ کو یہ انفیکشن دوبارہ ہو سکتی ہے اور میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ پلیز یہ ڈاکٹر جان کیمبل جو انگلینڈ سے جن کا تعلق ہے اور جنہوں نے بہت سال تک انڈیا میں بھی ٹیچنگ کی ہے میڈیکل پروفیشن کی اور جس دن سے کرونا وائرس آیا ہے یہ اس دن سے اس کے اوپر بے انتہا کام کر رہے ہیں ان کی یہ ویڈیو جس کو میں نے انسرکل کیا ہے اور جس کو میں ڈسکرپشن میں بھی جس کا لنک دوں گا آپ اس کے پہلے صرف تھرٹی سیکنڈ سنیں جب آپ یہ تھرٹی سیکنڈ سنیں گے تو آپ کی طبیعت بہت خوش ہو جائے گی جس میں انہوں نے بہت کلیئرلی بتایا ہے کہ اب یہ ریفیوٹیبل ایویڈنس ہے اب یہ ایک ایسی گواہیاں آ گئی ہیں کہ جس کو آپ انکار نہیں کر سکتے جو یہ بتاتی ہیں کہ جب آپ کو ایک دفعہ یہ وائرس سے آپ اس بیماری سے نکل آتے ہیں تو نہ تو آپ کسی کو یہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو یہ دوبارہ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کا جو مدافعتی نظام ہے اس نے نہ صرف یہ کہ ایمیونو گلوبلنز بنا دی ہوئی ہوتی ہیں انٹی باڈیز بنا دی ہوئی ہوتی ہیں اس وائرس کے خلاف بلکہ انہوں نے میمری سیل بھی بنا دی ہوتے ہیں کہ جو کہ فیوچر میں آنے والے ایسے اس وائرس کو وہ مار بھگائیں گے تو بنیادی طور پہ اسی طرح کی ایک ویڈیو میں نے گیارہ اپریل دو ہزار بیس یعنی آج سے ڈیڑھ مہینہ پہلے جبکہ پاکستان میں مکمل طور پہ لاک ڈاؤن تھا تو اس موضوع پہ بنائی تھی کہ کس طریقے سے آپ سسٹمیٹیکلی سائنٹیفیکلی آپ لاک ڈاؤن کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ یہ میں نے ایک اردو میں بنائی تھی بلکہ ایک ویڈیو اسی دن میں نے انگلیش میں بھی بنائی تھی کہ پوری دنیا بھی اگر اس سٹریٹجی کو وائزلی فالو کرے تو بہت حد تک ممکن ہے کہ اس بیماری کسی کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن سے آپ نکل سکتے ہیں اور بنیادی طور پر ہمارے پاس چار راستے ہمیشہ سے رہے ہیں لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے کہ پہلا یہ تھا کہ ایک غیر معینہ مدت یا انڈیفنٹ ٹائم کے لیے ہم لاک ڈاؤن کو کنٹینیو کریں جو کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر یا غریب ملک کے لیے ممکن نہیں ہے دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ کو ویکسین مل جائے کیونکہ ویکسین کے سپٹمبر سے پہلے آنے کے چانسز بہت کم ہیں تو یہ بھی ایک آپشن بہت خطرناک تھا کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں پانچ سے چھ ماہ کے لیے لاک ڈاؤن شاید ممکن ہی نہ ہو اور خاص طور پہ موسم کے گرم ہونے کے بعد اس کے بعد ایک آپشن یہ تھا کہ اچانک ہی لاک ڈاؤن ختم کر دیا جائے اگرچہ اس میں بھی یہ آپشن تھا کہ لوگ ایکسپوز ہوں گے اور وائرسز وائرس سے جب ایکسپوز ہوں گے تو ان کا مدافعتی نظام کام کرے گا اینٹی باڈیز بنائے گا اور خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہیں ان کے چانسز یہی ہیں کہ وہ بہت کم نمبر میں بیمار ہو کے اور خدا نہ خواستہ جان سے جا کے باقی لوگ اس چیز سے نکل آئیں گے لیکن اس آپشن کے اندر سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ جو آپ کے ویک اینڈ ولنریبل یعنی جو بڑھے ہیں اور جن کو شوگر بلڈ پریشر دل کے مسئلے اور بہت سارے وہ عارضے یا بیماریاں ہیں جن جو ان کی امیونٹی سسٹم کو کمزور کرتی ہیں تو اس میں بہت چانسز ہیں کہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن جو میں نے آپشن دیا تھا اس وقت گیارہ اپریل دو ہزار بیس کو وہ یہ تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک سائنٹیفکلی اور سسٹمیٹیکلی جو اپنی یوتھ ہے کیونکہ پاکستان میں خوش قسمتی سے سکسٹی پرسنٹ آبادی نوجوانوں کی ہے اور سائنس نے ابھی یہ ثابت کیا ہے کہ جب بھی کوئی وبائی بیماری یا انفیکشس ڈیزیز آتی ہے کسی ملک میں اور اگر کہیں کسی کمیونٹی میں اور وہاں کی ساٹھ سے ستر فیصد آبادی اگر اس بیماری سے نکل آئے اور کامیاب ہو جائے اور اس میں امیونٹی آ جائے تو وہ بیماری یا وائرس وہاں سے چلا جاتا ہے جس کو ہم عام زبان میں ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں تو اس میں کم از کم گورنمنٹ یہ کر سکتی تھی کہ لوگوں کو ایکسپوز کر کے یوتھ کو ایکسپوز کر کے ان کو اعتماد میں لے کے ایک ایک نیشنل لیول پہ اور بزرگوں اور وہ لوگ جن کی مدافعتی نظام کمزور ہے ان کو اس چیز سے بچاتے ہوئے اور اگر ان میں سے جوانوں میں سے کیونکہ فورٹی پرسینٹ تو دیکھیں ایسے لوگ ہیں جن کو علامات آتی ہی نہیں جن کو علامات آتی ہیں ان میں سے ایٹی ون پرسینٹ سے لے کے ایٹی فائیو پرسینٹ تک وہ لوگ ہیں جن میں انتہائی مائلڈ یا بہت ہلکی علامات آتی ہیں تو اگر آپ اس طرح کی یوتھ کو 
ऐसे एडमिट करें हॉस्पिटल्स में जहाँ पे उनको आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें जहाँ पे उनकी खुराक का ख्याल रखा जाए तो ये भी मुमकिन था लेकिन ये ऑप्शन अडॉप्ट नहीं किया गया तो पाकिस्तान ने जो लॉकडाउन खोलने की अचानक पॉलिसी थी उसमें जैसे मैंने बताया कि हर्ड इम्यूनिटी डिवेलप ज़रूर होगी और ये वायरस से हम बाहर भी हंड्रेड निकल आएंगे लेकिन उसमें हमारे जो वीक एंड वलनरेबल और जो हमारे वो लोग जो जिनको जिनकी जान को या रिस्क होता है उनके मुदाफ़ती निज़ाम के कमज़ोर होने से उनको ज़्यादा नुकसान होने का डर है तो अभी यही वजह है कि बहुत सारे लोग सेहत याब हो रहे हैं इस बीमारी से और ख़ास तौर पे जब से एंटीबॉडी टेस्ट आया है जितने भी लोग सेहत याब होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरा मुसलसल रबता रहता है और वो लोग एंटीबॉडी टेस्ट करवा के जब उनके साथ डिस्कशन होती है तो अभी तक ये देखा गया है कि वो तमाम लोग जिनका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत अच्छा काम करता है वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इस बीमारी से निकल आते हैं तो ये जो डॉक्टर जॉन कैम्बल है अगर किसी को भी इंटरेस्ट है अगरचे इनकी वीडियो इंग्लिश में होती है लेकिन अगर अब ये वीडियो आप सारी देखें तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी ये समझने में कि ये बीमारी अब दुनिया से जा रही है ठीक हर मुल्क में इसका पीक आया है लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा जिनको खुदा न खासा जो जाँ बहक हुए हैं लेकिन जैसे ही इम्यूनिटी डिवेलप होती है तो वहाँ पर ये बीमारी की रेशो बहुत कम होना शुरू हो जाती है जैसे सबसे बड़ी मिसाल फ़िलहाल इटली की है अगर कुछ फेक वीडियोस घूम रही हैं कि इटली वालों को पता चल गया है कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है लेकिन वहां पे हर्ड इम्यूनिटी ने ही आ, काम किया है जिसकी वजह से इटालियंस जो हैं अब कम तादाद में दाखिल हो रहे हैं और कम तादाद में उनकी अमवात हो रही हैं तो आप कोशिश करें कि इस जॉन डॉक्टर जॉन कैम्बल जो इनकी वीडियो है उसको कोशिश करें समझने की और जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको बाकी दोस्त बताएं कि वो क्या कह रहे हैं क्योंकि ये जब से करोना आया है ये मुसलसल काम कर रहे हैं हमेशा ये वरीड रहे हैं हमेशा परेशान रहे हैं लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा खुश हैं इन्होंने एक बड़ा एक मशहूर जुमला एक यूज़ किया है कि इन्होंने ये कहा है कि अब ये वायरस तारीख के कूड़ादान में चला जाएगा ये हिस्ट्री का एक आर्टिफैक्ट करार पाएगा तो ये बहुत अच्छी खबर है कि डॉक्टर जॉन कैंपल जैसा शख्स पढ़ा लिखा एक डॉक्टर वो ये बात कर रहा है कि अब ये बीमारी चली जाएगी क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि जब आप इम्यून हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये बीमारी आप पे हमलावर नहीं होती आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें अल्लाह तक और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई बीमारी और आजमाइश महफूज रखें